നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കുകയാണ് മലയാളികളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഭാഷയിലുമുള്ളവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം വൈറലായി has come all the way to see us off Absolutely. at the gates of Bahrain entering Saudi Arabia on to Abu Dhabi ma'am if you wish to say this has been an inspirational visit said guru i cannot thank you enough i'm delighted that bahrain is part of this journey part of safe soil campaign you're an inspiration to a lot of people you have touched the souls of so many people that came last night to listen to said guru it was an honor to meet you It's an honor to follow the campaign and to make sure proper changes are made. Um, we can all come together. There is a great lesson to be learned from the words of wisdom that you shared with us. We're here by the sea. Um, wishing you farewell. Thank you. And <laughs> hopefully it will not be your last trip to Bahrain. No. <laughs> and this will be... Uh, Let's make it happen. We will. Well. We will. For sure. This is Sadhguru and Yogi Valiant. ബഹ്റൈൻ രാജ്യത്തു കൂടി ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോവുകയും പിന്നാലെ എത്തിയ ബഹ്റൈനിലെ ഒരു രാജകുമാരി അവരുടെ ആർട്സിൻ്റെയും കൾച്ചറിൻ്റെയും ഒക്കെ ചുമതലക്കാരിയായ രാജകുടുംബാംഗമായ ഒരു രാജകുമാരി അദ്ദേഹത്തിന് യാത്ര അയക്കാൻ എത്തുകയും ചെയ്ത ചിത്രമാണ് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം നേരെ പോയത് സൗദി അറേബ്യയിലേക്കാണ് സേവ് സോയിൽ മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കൂ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിനുമായി സദ്ഗുരു ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ബഹ്റൈനിലെത്തി ബഹ്റൈൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി അദ്ദേഹത്തെ സൗദിയിലേക്ക് യാത്ര അയക്കാൻ അതിർത്തി വരെ എത്തിയതാണ് രാജകുമാരി ഈ വീഡിയോ മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തേത് സദ്ഗുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെയും പ്രോ ലെഫ്റ്റ് പ്രോ ഇസ്ലാമിക അജണ്ട വാഹകരുടെയും നിലപാടല്ല ഒരു അറബ് രാജകുമാരിക്കുള്ളത് എന്നതാണ് നമുക്കറിയാം സദ്ഗുരു വലിയ യോഗവര്യനാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ വെറും സംഖി വെറും ചാണക സംഖി വിലയില്ലാത്ത ഒരാൾ എന്ന തരത്തിലാണ് പലരും അധിക്ഷേപിക്കുന്നതും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുന്ദരമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പലതും ഞാൻ ഈ വാട്സാപ്പിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുഴുവനൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ കുറേ അധികം പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വളരെ സുന്ദരമായി സ്ഫുടമായും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു പറയുന്നതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന മനോഹരമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിലൊഴികെ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ആരാധകരുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തും അദ്ദേഹം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അതിഥിയായി പോവാറുണ്ട് അദ്ദേഹം യോഗി വര്യനാണ് ആ ബഹുമാനവും ആദരവും ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായ ബഹ്റിൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാൻ ഭയക്കുന്നു മടിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം നമുക്ക് സംഖ്യയാണ് അദ്ദേഹം ചാണക സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുന്നതിനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം പരിഹസിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പുരോഗമനവാദികളാകൂ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിൽക്കൂ പക്ഷേ ഒരു അറബ് രാജകുമാരി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വാദോരാതെ സംസാരിക്കുന്നു ആദരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മഹത്തായ ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു വീണ്ടും വരണം എന്ന സന്ദേശമാണ് ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തത് ബഹ്റിൻ രാജകുമാരിയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇതൊരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ രാജകുമാരിയാണ് അവരുടെ വേഷം നോക്കുക അവരുടെ തലമുടി നോക്കുക അവരുടെ സംസാര ഭാഷ നോക്കുക അവരുടെ എളിമ നോക്കുക അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ നോക്കുക ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അവരെ സദ്ഗുരു തൊടുന്നുണ്ട് സദ്ഗുരുവും അവരും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് പിരിയുന്നത് അവരുടെ അതിസുന്ദരമായ ഭാഷയാണ് എന്നെ വശീകരിച്ചത് എത്ര മനോഹരമായി അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു എത്ര വ്യക്തമായി അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു എന്നതല്ല വ്യക്തമായി അവർ പറയുന്നു എസ് എച്ച് ഹാല ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖലീഫ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് ഞാൻ പേരൊന്ന് തിരഞ്ഞു നോക്കി അൽ ഖലീഫ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബഹ്റൈൻ രാജകുടുംബാംഗം തന്നെയാണ് ഈ രാജകുമാരിയും അവർക്കിപ്പോൾ നാൽപ്പതിലധികം വയസ്സ് പ്രായമായി അവർ ബഹ്റൈനിൽ തന്നെ പഠിച്ച് അവർ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു മനോഹരമായി ചിത്രം വരയ്ക്കും അവർ അവർക്ക് വലിയ കലയോടും സാഹിത്യത്തോടും ഒക്കെ വലിയ സ്നേഹമാണ് അങ്ങനെ അവർ അമേരിക്കയിൽ പോയി പഠിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി പഠിച്ചു ലണ്ടനിലൊക്കെ വലിയ ഉന്നതമായ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുമാണ് അവർ ആ ചിത്ര ബിരുദാന്തര ബിരുദവും ഒക്കെ എടുത്തത് പിന്നീട് അവർ ദീർഘകാലം ഖത്തറിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഖത്തറും ബഹ്റൈൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് പിന്നീടാണ് അവർ ബഹ്റൈനിലേക്ക് തിരിച്
ശൈലി വെറുതെ പറയരുത് എത്ര മനോഹരമായവർ സംസാരിക്കുന്നു എത്ര വിശ്വസനീയമായവർ സംസാരിക്കുന്നു എത്ര എളിമയോടെ അവർ സംസാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു വലിയ മതിപ്പ് നമുക്ക് തോന്നും ആ ഒരൊറ്റ ചെറിയ സംഭാഷണത്തിൽ ഒന്ന് സദ്ഗുരുവിനോടുള്ള ബഹുമാനം രണ്ട് അവരുടെ ശേഷിയും അവരുടെ സർഗവൈഭവവും മൂന്ന് അവരുടെ വസ്ത്രധാരണമാണ് അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിന് നഗ്ന ഭാഗങ്ങളൊന്നും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർ തലമുടി ബോബി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവരൊരു ഒറ്റകുടുപ്പാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവർ സാധാരണ ഒരു പരിഷ്കൃത വേഷധാരിയാണ് ഞാൻ അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഏതുതരം വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ലെഫ്റ്റ് പ്രോ ഇസ്ലാമിക് പൊളിറ്റിക്കിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ അവർ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ അവകാശം അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല പുരുഷന്മാരോട് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല തലമുണ്ടിടുക മാത്രമല്ല കഴുത്തു പോലും കാണിക്കാതെ കണ്ണൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം മറച്ച് വെച്ച് കഴിയണം അതാണ് ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു ചിത്രം കൂടി കാണിക്കാം ഇത് ദുബായിയുടെ കിരീടാവകാശിയാണ് ദുബായിയുടെ ഭരണാധികാരിയും യു എ ഇയിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ അൽ മക്തവും ഭാര്യയും കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അവരുടെ വേഷം നോക്കുക അതായത് ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അതായത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ചക്രവർ അവരാരും ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരല്ല അവരൊക്കെ പരമ്പരാഗതമായി അധികാരം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവരുടെയൊക്കെ ഭാര്യമാരും മക്കളും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്കൊക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ അവകാശ പോരാട്ടം എന്ന പേരിൽ പറയുന്നത് കൂടുതൽ അടിമകളാവാനാണ് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ സ്ത്രീകളെ മനഃപൂർവ്വം നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചാക്കിൽ കയറി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് അവകാശമാണ് അത് പുരോഗമനമാണ് ചോയ്സ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ പോവാനോ ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനോ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല ഇതൊരു ഇരട്ടത്താപ്പല്ലേ ഈ ബഹ്റൈൻ പോലൊരു അറബ് രാജ്യത്തിന് യു എ ഇ പോലൊരു അറബ് രാജ്യത്തിന് ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകളുടെ അസ്വാതന്ത്ര്യം എന്തിനാണ് ഇന്ത്യ പോലൊരു ഹൈന്ദവ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യത്ത് ഈ ഇരട്ടത്താപ്പുകൾ ഈ നുണകൾ നമ്മൾ ചർച്ചയാക്കേണ്ടതല്ലേ ബഹ്റൈൻ രാജകുമാരിക്ക് പാശ്ചാത്യ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് തലമുണ്ടിടാതെ ഒരു ഹൈന്ദവ സന്യാസിയോട് വേദി പങ്കിടാമെങ്കിൽ അവരെ കൈയിൽ സ്പർശിച്ച് സംസാരിക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പത്താം ക്ലാസ്സുകാരിക്ക് തലമുണ്ടിട്ടുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി ഒരു സമ്മാനം കൈപ്പറ്റിക്കൂടാ നമ്മൾ ചർച്ചയാക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇരവാദമുയർത്തി ഇസ്ലാമിക അവകാശവാദമാക്കി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പിറകോട്ട് പോകുന്നു എന്